Na kukaribisha mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio na msikilizaji wa Rock FM katika kipindi cha leo cha mwongozo kujifunza Biblia. Leo tuko katika somo la nane, tunapoendelea kutazama kitabu cha mwanzo tunachokiangalia robo hii ya pili ya mwaka 2022. Na somo letu la leo linasema ahadi. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kama ilivyo ada uko nami mtangazaji wako Mercy Kanaeli nikiwa nao wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya ufunuo. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Karibu mchungaji Tuvako. Nashukuru mwenyekiti. Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kukuandalia kipindi cha leo ninakukaribisha sana na tunapoanza mchungaji Mika atatuongoza kupata ombi. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, mwombaji wetu na mwokozi wetu. Tunakushukuru kwa kupatia uhai na fursa nyingine ya kutafakari neno lako. Tuwaomba utujalie utakaso wa mioyo yetu na utujaze kwa roho wako. Atuongoze katika tafakari ya siku ya leo. Bariki mtazamaji na msikizaji mpendwa na kipindi cha leo kikawa baraka kubwa kwetu katika jina la Yesu. Amen. 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 Nina kushukuru sana mchungaji Mika. Mchungaji tu vako ni mada gani kuu zinazoshughulikiwa katika somo letu la Jumahili ahadi? Na kushukuru mwenyekiti um, tunaingia kwenye somo zuri ambalo kama yalivyotangulia mengine tunapoendelea na kitabu cha mwanzo tunaingia kwenye hatua kubwa sana ya kutimizwa kwa ahadi. Uh, ahadi zinazokuja na mtiririko wa kutimizwa na kisha kuashiria yanayokuja pia mbeleni. Uh, nichukue hili kuanzia kwenye fungu la kukariri. Ndio. Kukariri ambalo ni mwanzo sura ya 24 mstari wa kwanza ambalo linaenda hivi. Basi Ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka mingi. <laughs> na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote. E, napendeza kuona jinsi ambavyo katika utu uzima huo Bwana amembariki kwa namna zote Ibrahim mwanzo uh, 24 moja. Mambo kadhaa ambayo yanajitokeza lakini naweka kwenye makundi mawili. Mwenyekiti moja ni kwamba mm. tutaangalia somo ambalo linatuelekeza katika uh, jambo la kwanza ni umuhimu um, wa upatanisho. Uh, katika dhabihu ambayo ilifanyika kupitia kwa mwana kondoo pale kwenye mlima Moria wakati ambapo alikuwa atolewe Isaka. Mm. Uh, lakini la pili tunaona nguvu ya maombi katika somo la Juma hili. Ni dokeze yafuatayo na la kwanza ni kwamba katika hili ile ahadi ya kuzaliwa kwa mwana katika viuno vya Ibrahim imetimia inatimia wakati Isaka anapozaliwa. Isaka anapozaliwa katika uzee wa Ibrahim um, baadaye kisa akikomei hapo anafikia hatua ya kutolewa kafara kama bwana alivyoagiza um, changamoto au niseme mtihani mkubwa sana ambao ulimjia Ibrahim wakati akiwa na kijana wake Isaka tunajua kwamba kinachokuja kutokea ni nini lakini tutakiona kwa undani katika somo la Juma hili kinachodokezwa pia kwenye utangulizi kwenye ukurasa wa 89 na tisa, kilinigusa sana. Ndiyo. E, uh, mwandishi anapendekeza kwamba uh, haidhuruni masomo ya kina kiasi gani ya kiroho um, yanayopatikana hapa familia ya Ibrahimu hata hivyo lazima ilitikiswa na jambo hili ilo, huo wito wa kumtoa Isaka kuwa kafara. Mm -hmm. e, maisha ya jayo ya Ibrahimu hayako wazi kwa sababu Sara anakufa mara tu baada ya kafara huko Moria. Na Isaka bado hajapata mke na hilo linaonekana bayana. Hatimaye nimalizie kwa utangulizi huo kwa kusema mm -hmm. ya kwamba Ibrahimu anapochukua hatua ya kuandaa maisha ya ndoa ya mwanae na yeye baadaye anaoa pia. E, mengi hayaelezwi kwa undani katika kipindi hiki baada ya kafara ya Moria. Lakini inatosha kujua ya kwamba kuna ahadi iliyotimia na pia kuna ahadi zinazoashiriwa kutokea baadaye. 
Sawa sawa. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa ufafanuzi wa mzuri katika sehemu yetu ya utangulizi. Mchungaji Mika sasa tukio hili la Mlima Moria. Linatuambia nini juu ya imani ya Ibrahim na linatufundisha nini sisi leo? Namna tunavyo namna ambavyo imani yetu kwa Mungu inapaswa kudhihirishwa. Ah, asante mwenyekiti. Nadhani huu mtihani mkubwa kweli. Mm katika maisha ya Ibrahim ndio tunautazama hapa. Mm. Na ni kweli kama alivyosema pasta ile ahadi ambayo Juma lililopita tuliona Mungu akimwambia wakati kama huu mwakani. Ndio. Yeah. Mm. Baadaye alizaliwa Isaka. Mm. Kakua wakamfurahia na wakaona sasa Mungu ametimiza na bila shaka tuna e, tuna future tuna, <laughs> tuna maisha ya mbele huko. Mm. E, lakini siku ambayo haitaji sana ikafika Mungu akamwambia Ibrahim leo mtihani mwingine. Mm-hmm. Nataka uchukue mwanao e, mwanao wa pekee, mwanao wa pekee. Namna nisome kidogo. Ndiyo, pastor. Kama neno yana yanasikika vizuri akisoma. Mm. Ikawa baada mwanzo mwanzo 22. Mm. Yeah. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Mm-hmm. Neno kumjaribu. Mm-hmm. Mm-hmm. Alimjaribu Ibrahim akamwambia, "Eh hey, Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Akasema mchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka." Mm ni mwanao na wako wa pekee umpendaye umpendaye mm. isaka kwa jina mm. ukaende zako mpaka nchi ya moria mm. ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko mm. juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia Ibrahim akaondoka alfajiri akatandika punda wake akachukua vijana wawili pamoja naye na isaka mwanae akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa akaondoka kaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali Ibrahimu akawaambia vijana wake kaeni ninyi hapa pamoja na punda na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena ha ukishuka Rabbi ni sio mfungu la tisa wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu Ibrahimu akajenga madhabahu huko akaziweka tayari kuni kisha akamfunga Isaka mwanawe akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni mm. Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanawe Mhm Asa <coughs> Nimesema huu mtihani mkubwa. Mm. Wame wame kupata mtoto. Wamempata jioni. Machweo. Unajua? Na na mtoto huyo hata sisi ambao tumekuwa na watoto watatu, hatusemi wale wengine wapendwi. Mm. Na watoto wanao chelewa chelewa hao. Sijui wanakuaje. Eh usimkumbushe. Unaona eh? Changamoto kubwa. Kuna kitu cha pekee, yani ni nahisi kama mzazi alikuwa anaona kama huyu ame acha na wenzake yeye aongeze si upendo. Mm. Na wao wana <coughs> nimeona watoto wengi wa, wanaokuja hivi walizaliwa miaka mitano baada ya wenzake. Ya watoto wote ni wazuri tunawapenda lakini hao walikuwa na huyu mmoja wa uzeni na hapa katikati wameingia akina Ismaili lakini wakaambia hawa hawatarithi mm. kwa hiyo huyu mtoto kwanza ni mmoja ameleta raha pili ndiye mrithi mm-hmm. tatu ni mtoto wa ahadi kwa hiyo mambo yote yamewekwa juu yake lakini asubuhi hii sio kuwa na jina Mungu anamwambia mchukue mwanao umpendaye wa pekee umpendaye <laughs> tena kwa jina Isaka Isaka mm. eh yeah. <laughs> wende ukanitolee kafara na kwa swali la kwanza ni hilo kwamba da ah, nampenda na mtoaji lakini pili ni mtoto wa hadi ile hasa akichinjwa hapa inakuwaje 
Hiyo ni jambo la pili. La tatu tulisubiri kweli. Biblia imezungumza kwamba Mungu ameonya juu ya watu kutoa watoto wao kafara. Yeah. Sasa mbona Mungu amesema hivi? Lakini Ibrahim akipima kwa kila namna sauti ni ya Mungu. Alijiridhisha aliyesema ni Mungu. Yeah. Maana ingekuwa ni ngazi sema amna ni shetani tukakujia. Mm. Kajiridhisha ni Mungu. Yeah. Alijua namna ya kuzungumza na Mungu. Yeah. Na jua hilo ni muhimu sana. Ili jua sauti ni ya Mungu au ni ya shetani? Mm. Ha ah, inaonekana kama Biblia haisemi lakini hatuambiwa akimwambia mkewe. Labda tutajadili hilo mahala fulani. Mm. Lakini huyo yeye na Isaka na vijana wawili wakaanza safari siku tatu. Na wanafika na waacha. Wanaenda kila kitu wanacho. Mwanae baada ya namuuliza baba, moto na kuni zipo? Kondo? Mbona watu nakuja naye? Mbona leo haipo? Na Ibrahim alishia kumwambia Mungu atajipatia. Mtihani mgumu kweli. Ninahisi kwamba kama kuna wakati Ibrahim aliomba wenda huu ni kwa wakati wa kuomba sana. Mm. Unajua kuna nyakati mm. unakuwa unasema hapana Mungu hawezi kuniruhusu hili. Mm. Mbona? Labda si yeye. Unaomba unarudia mjini. <laughs> <laughs> Lakini mwishowe mm. ili achukue atoe atoe ya imani. Na hisi alitengeneza majibu mm. kwa ma a. Maana sasa Isaka alipomuuliza inabidi Ibrahimu amwambie Isaka si kijana mdogo kwamba Ibrahimu anaanguza kumshika askimbia. Ya. Yeah. Kwa hiyo aliketi naye akamwambia. Na hisi alimwambia na jaribu kufuatisha maandiko mengine ya Biblia. Mm. Kwamba wewe ndio yule mtoto wa ahadi. Mm. Tena tumethibitishwa kwa kundi ya rudia. Mm. Kwa hiyo Mungu lakini aliyetaka hivi ni Mungu. Mm-hmm. E, bila shaka baada ya hivi atakufufua utarudi utatekeleza. Mm. Lakini alishatohakishia ni wewe hakuna mwingine. Yeye ni yeye aliyesema tukafanye. Mm-hmm. Na huyu Mungu ndio yule Mungu, huyu mtoto amezaliwa kwa kwa namna ya ambayo Mungu ilibidi aseme ni jambo gani hilo gumu kwa Mungu. Mm-hmm. Kwa hili nalo ilibidi amwambie. Vio vyote vile alivyomwambia, mm-hmm. Isaka akakubali. Maana aya nilizosoma mm-hmm. wamefika, kuni zimewekwa kama ikaletwa, Isaka akaweka Isaka akaweka mikono, akafungwa, akafungwa vizuri. Mm-hmm. Kwa maana nyingine kwa dhati Ibrahim alichinja yule mtoto. Mm. Maana moyo umesha kumaliza mm. na ameinua na kisu. Ninaweza kuhisi hata mimi nikifanya hivyo nasikia kabisa kama miguu inaishiwa nguvu. Mm. E, yaani kwamba inakuaje. Yaani sasa Ibrahim hana swali kwamba hatakiwi kuchinja, anajua sasa anatakiwa nichinje. Kwamba huko mbele kuna nini? Mungu anajua na anainua kisu anataka kushusha. Na anapofanya hivyo, mhm, ndipo anasikia sauti. Ibrahim, Ibrahim, I say. Msimchinje mwanao, sasa anatambua mm. kwamba unanipenda. Maana hukunizuilia hata huyo mwanao mm. um, wa pekee umpendae. Hukunizuilia, natambua. Mm. Anaambia tazama kondoo nyuma yeah. yako. Mahala fulani alisoma anasema kama angepeleka mkono kwa kasi mm. malaika ni udaka. Kwa sababu Mungu hata hataki kafara za watu. Mm. Kabisa Mungu hawezi kuamuliwa kwa kafara za watu. Kama alivyosema pale mwanzoni anasema Mungu alimjaribu Ibrahim. Yeah. Nimependa kwamba kwenye mwongozo wetu mm. amejadili neno hili kujaribu. Mm. <coughs> Anasema linajumuisha vitu viwili. Moja ni hukumu mm-hmm. au kipenda kupima. Mm-hmm. Ni kama kupima. Mm-hmm. E, kwamba moyo wake ukoje. Mm-hmm. Lakini jambo la pili mm-hmm. uthibitisho wa neema ya Mungu kwa niaba ya anayejaribiwa. Mm-hmm. Mwisho wa yote Ibrahimu anaambiwa tazama na anatazama mwana kondoo amefungwa pale. Mm-hmm. Amenasa. Mm-hmm. Na Ibrahimu anachukua na mleta na yale maneno kwamba Bwana atajipatia yanatimia. Mwongozo wetu unatuonyesha kwamba yale maneno hayakuwa tu yani kama Bwana atajipatia, ni kama Bwana atajipata mwenyewe. <laughs> yeah. 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 yani kwamba huyo kondoo si kwamba tu ni kwamba Bwana ataleta kondoo ni kama Bwana mwenyewe. Mm. Ndiye atakayejitoa mm. kafara. Na tunaambiwa katika hiki 
Mungu alitaka kupitia kwa Ibrahimu amuonyeshe moyo wa Mungu zoezi unalopitia na utakalopitia kuweka alwari. Kwa kuona mwanae wa pekee kama anavyotajwa. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ile mwanae wa pekee hata akamtoa mwanae wa pekee sio kwa kwa hiyo alitaka Ibrahimu wa onje aonje mm. aonje hiyo bila shaka ndio maana Yesu wakati fulani alipokuwa anazungumza na wanafunzi si ni wanafunzi yani wale wa mawa wa Yahudi wakimsumbua sumbua aliwaambia Ibrahim baba yenu mm. alitamani kuiona siku yangu mm. naye aliiona akashangilia yeah. eh kwa utaona kwamba alikuwa ni kama ana anazungumza ana, ana juu ya jambo hili kwa hiyo akatazama akaona akaona kondoo na akafanya zoezi la, la kumchinja yule kondoo. Mm. Um, swali lako ni nilikuwa ninasema tunajifunza nini kutokana na imani hii? Mm, namna ni namna gani sasa sisi tunaweza kudhihirisha imani yetu kwa Mungu? Eh kwa kweli mm. mimi nachukua maneno yale ambayo Ibrahim ame Mungu ameyatumia. Anasema sasa natambua kuwa unanipenda. Mm. Tukijisalimisha kwa Bwana kikamilifu, mm. ana uwezo wa kuweka pendo ndani yake ambao litafika tayari kuwa tayari kumtii mm. pale anaposema bila kuhoji. Mm. Mtihani mkubwa kweli. Lakini kupitia kwa Ibrahim tunaonyesha kwamba ina inawezekana. Lakini inapatia muonjo wa kile ambacho Mungu alifanya kwa ajili ya wokovu wetu. Amina. Na kushukuru sana mchungaji Mika. Mchungaji tuvako kauli Mungu atajipatia mwana kondoo. Mhm. Inamaanisha nini hasa? Na ni kwa namna gani kauli hii inatuleta katika utimilifu wa lengo la Mungu kwa Ibrahim na kwetu sote? Asante mwenyekiti. Pastor Mika ameshaeleza kidogo mm. lakini wewe niende kwenye kisehemu kinachoungana na kile ambacho ametangulia kuki zungumzia mm. uh, nilipenda sana ibara iliyoko kwenye ukurasa wa tisini mwisho ibara ya mwisho inaposema Ibrahim basi ni lazima alikuwa ali, ali at, atakuwa alielewa kuhusu neema mm. si matendo yetu haidhuru ni kwa kiasi gani kama Ibrahim tumeitwa kumfanyia Mungu kazi ambayo matendo ya Ibrahim kwa Mungu kabisa yanajumuishwa ni neema tu. Mm. Na hivyo neema ya, ya Mungu ilimfanya Ibrahim aitikie kwa vitendo. Hiyo nguvu ya kutenda hivyo isingekuwa rahisi kama isingekuwa nguvu ya neema ya Mungu ndani yake. Uh, katika hoja hii ya kauli ya, ya, ya Ibrahim anaposema Mungu atajipatia, Bwana atajipatia ni ni kauli ambayo <laughs> anapoitoa anaitoa kinabii na Mungu anaamua ana kushuka na kuwa yeye kile ambacho ni tegemeo la Ibrahim. Mm -hmm. Na hivyo Mungu anajitoa mwenyewe kama mwana kondoo kwa niaba ya Isaka. Na mm -hmm. niliwahi kumsikia mhubiri mmoja akiliweka hili vizuri <laughs> Nadhani muktadha wake unapatana sana na hii mwanzo 22. Akisema mtu wa kwanza ambaye inavyoonekana yeye kulingana na mtazamo huu mm. alifiwa na Kristo mm. wa kwanza ni Isaka. Maana ndiye alikuwa afe pale. Mm. Lakini badala yake mwana kondoo akamuokoa, akamuokoa shingo yake. Mm. Na hivyo Ibrahim anapochukua ile nafasi ya kutekeleza agizo la Bwana Isaka amejikabidhi amekubali iwe kama baba alivyosema na na sasa badala yake Bwana anasema a ah, basi imetosha na anayeokolewa wa kwanza katika kifo ni Isaka lakini Isaka huyo huyo anaonekana kuwa kielelezo cha Bwana Yesu kwa kujitoa yani kwa hiari mm. eh, kwa agizo la baba na ninaipenda Warumi sura ya tano aya ya sita hadi ya nane nikisoma hii kwa 
manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji na jua hii nalibariki na naye pia atabarikiwa ndio aya ya sita ya warumi sura ya tano inasema kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu wakati ulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya waovu mm. kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi sasa kwa maneno rahisi mtume Paulo anatoa mwangu wa kile ambacho hasa kilitokea Moria. Anaeleza juu ya tukio la Kristo kuja ambaye ni neno aliyefanyika mwili. Na katika hilo tunaona uzoefu wa Mungu kukubali kuchukua kile ambacho ndilo lengo lake la kumuokoa mwanadamu. Na hivyo kule Moria Bwana anajipatia kile ambacho anakuja ye mwenyewe kuwa kile kinachopatikana na kinapatikana kwa ajili ya mtu ambaye amemwamini. Hivyo kumbe yule asiye natumia neno la rahisi la Kiswahili asiyejisalimisha mm. kama Isaka hawezi kuokolewa. Mm. Uh, imagine hata siwezi kupiga picha ingekuwaje kama Isaka angekimbia. Mm. Um, tungekuwa na kisa kingine kabisa. Ingekuwaje kama Ibrahim asingekubali kutoa kwa sababu wote wawili wanaingia. Mm. Ibrahim naye aliumia kwa kukubali kutoa. Wakati Isaka anaumia kwa kukubali kujisalimisha. Mm. Na hivyo katika haya yote lengo nisome sasa ibara ya ukurasa wa moja. Ndiyo. Ibara ya mwisho inaposema yafuatayo. Ni kwa lengo la kushawishi akili ya Ibrahim juu ya ukweli wa injili pamoja na kujari, kujaribu imani yake ndio maana Mungu alimwamuru amchinje mwanae mm. maumivu makali aliyavumilia katika siku za giza la jaribio hilo la kuogofya yaliruhusiwa ili aelewe kutokana na uzoefu wake mwenyewe ukubwa wa kafara iliyotolewa na Mungu mkuu kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu Amina, ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa ufafanuzi huo mzuri. Mchungaji Mika, tunajifunza nini sasa kulingana na somo la Jumaili juu ya kifo cha Sara na kile kilichodhihirika kili, juu ya uhusiano wa Ibrahimu na watu wa Kanaani? Ah, asante mwenyekiti. Kifo cha Sara kimerekodiwa katika sura ya 23 ya mwanzo. Ndiyo. Mm na nikisoma aya mbili tatu za mwanzo pale mm. anasema basi umri wake Sara ulikuwa miaka ishirini na saba ndio umri wake Sara Sara akafa katika Kiriathaba ndio Hebroni katika nchi ya Kanani mm. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumuombolezea akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake akasema na wanawa na wazawa wa hedhi akinena pale anaomba sasa mahala pa kumzika ah basta alikuwa amelokeza pale mwanzoni kwa moja vitu ambavyo huenda tutaiona mwandishi akijaribu kutafakari mm. mwandishi amejaribu kujihoji kwamba Sara yule tunayemfahamu. Hmm. Mbaya alipoambiwa kwamba eh utazaa hakutulia <laughs> na alijitahidi kujitetea. Hmm. Na kama mama hata kama kweli maana hatuelezi inawezekana Ibrahimu alinitokezea. Mm-hmm. Kabla ya kwenda. Mm. Inawezekana kabisa. Ndio hakuna mahala popote panapoonyesha hivyo. Yeah. Lakini <laughs> epige piche baadaye anaambia habari za huko mlikokuwa <laughs> na akasema leo mama ngoja nikwambie kichotokea <laughs> na kwanza bila shaka kama ni leo angeanza kusema kwanza niombe radhi nilishindwa ulishindwa nini 
kwa kafara yenyewe ya leo alikuwa ni mwanao nani <laughs> Isaka hata kama anamuona hapo mm. haelewi yani akili yake ni kwamba huyu kuna siku atamshinja <laughs> so, unaelewa kama leo kama ilikuwa iwe hivyo unijua kabisa na mkono yule chinje ndio kabisa safari ya siku zote hizo mm. kwamba ni Mungu yeah. na hata wenda atakuwa alikuwa anamhoji mungu yeah. gani huyo hmm. wenda hakuhoji hivyo lakini ile kumweleza tu hivyo mm anaweza kawa alipata hata stroke. Yeah. Nasema tunafikiri pamoja na mwandishi. Yeah. <laughs> <laughs> Tunajaribu kufikiri pamoja na mwandishi. Mm. Kwa hiyo kwa mwongozo wetu unapendekeza kwamba kuna uwezekano matukio ya kule Moria yali yanaweza kuwa yalichangia kifo cha ghafla kama kinavyotaka kuonekana mm. cha sana kuna uwezekano mm. na kwa sababu mama na watoto jamani tukubali tu mm. na hisi ule uzoefu wa kumbeba tumboni muunganiko ule mm. kumnyonyesha mm. kuna 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 muunganiko ambao ni ni wa pekee mm. na lakini anapokuwa ni mtoto pekee mm-hmm. wa urithi mm. ha wao kitu kuone uje waangalie labda Rebeka kule mbele kwa kwa kina Yakobo na nani wanavyofanya ile. Mm. Kwa kwa hiyo hili nasema tumefikiri pamoja na mwandishi. Mm. Haisemwe popote hivyo. Yeah. 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 E, kwamba mm, ni kama vile nasema he isije kuwa mm-hmm. lakini basi hiyo Biblia haikusema. Ukweli ni kwamba muda mfupi baada ya pale kinachorekodiwa maana hatuelewi kwamba baada ya muda gani ha kinachorekodiwa ni kwamba Sara anafariki anafariki mm. hiyo ni moja lakini ya pili naonekana Sara anafia kanani yeah. ni kanani ndio na anazikwa kanani yeah. Ibrahimu alikuwa akitazama kwa hamu nchi ya hali hata kama anasema jamani si mimi, mimi sisi ni wageni lakini Mungu alichomwambia nchi nitawapa mm. na inaonekana mtu wa kwanza kabisa katika familia ya Ibrahimu kushiriki ahadi hii ya kuwa katika nchi ya ahadi na kuzikwa hapo ni Sara. Mm. Na ndiye mama pekee anayerekodiwa kwenye Biblia na umri wake hivyo kama anavyotajwa kwamba akafa katika umri wa miaka 127. Na, na mm. Kwa kweli anapozikwa pale ni kama vile inatuashiria mm. kwamba alikuwa ameingia katika ile nchi ya Kanani ya hapa duniani mm. iliyoahidiwa mm. naye alizikwa ndani yake mm. nimevutiwa na maneno yaliyoelezwa ukurasa wa 92 katika mwongozo wetu ndio mchungaji ah uh, ibara ya pili kutoka chini mm. kwa kweli sala ndiye mwanamke pekee katika agano la kale ambaye miaka ya umri wake inatajwa mm inaionyesha kuwa kwake kiini cha kisa. Na, na utaona kisa chote hapa sura yote 23 inazunguza tu juu ya sehemu kubwa inazunguza juu ya kutafuta eneo la kuzika ni kama mkazo kwamba anazikwa kanani. Mm-hmm. Sio alikufaje nini kilimsababisha ni kwamba amefia pale na mzee huyo amejitahidi ni nchi ya ugeni na kadhalika na kanani na hata fungu ni kwa angalia la mwisho mwisho pale ndio mm. fungu la 19 yenyewe anasema na baada ya hayo Ibrahimu akamzika Sara mkewe katika pango la shamba la mapela kuelekea Mamre ndio Hebron katika nchi ya Kanani kwa hiyo utaona ni kama vile mkazo unaasistiza zaidi juu ya nchi ya ya ahadi tayari ainisho kwamba alikufa katika nchi ya Kanani linasisitiza kutokea kwa kifo cha Sara katika ahadi ya Mungu ya nchi. Sara ndiye wa kwanza kufa katika ukoo wa Ibrahimu aliyekufa na kuzikwa katika nchi ya ahadi. Ibrahimu kujionea uh, okay so nchi ya ahadi Ibrahimu kujionea shaka mimi ni mgeni ninatembea kwenu na hoja yake ya kusisitiza sana kwa wana wa hedhi vinaonesha kwamba Ibrahimu anashauku si tu ya kupata mahali pa kuzikia kimsingi anajishughulisha na kukaa kwa kudumu katika nchi ile ya ahadi. Mm-hmm. Kwa hiyo katika hili tunaona kwamba katika mwongozo wetu unaojaribu ya ahadi Sara amelala mwanae haja hajafika hata pa kuoa na basi Ibrahimu naye amelazimika kumzika lakini anazikwa katika nchi ya 
ya ahadi mm -hmm. e, tunasema tumefikiri pamoja na mwandishi mm -hmm. kwamba si ajabu kakuta hiyo ilikuwa hivyo mm -hmm. lakini kinachotutia moyo ni kwamba basi tukishika imani tukalala katika mimi leo nataka kuita nchi ya ahadi tukilala katika Bwana mm -hmm. tunakuwa tumelala katika tumaini mm -hmm. tukisubiri asubuhi ya mapamba zuko mm -hmm. kwa sababu ahadi ya Mungu itatimia tena itatimia kwa wakati Amina. Nina kushukuru sana mchungaji Mika. Nina washukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio na Rock FM, ndivyo tunavyotazama ahadi. Somo la nane katika kitabu cha mwanzo tunachokiangalia robo ya pili ya mwaka 2022. Na mimi nimebarikiwa sana na ahadi ambayo ipo katika somo la leo na tumaini ambalo tunalipata kulingana na ufafanuzi ambao wachungaji wametupatia. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Siondoke kando ya runinga yako wala kando ya redio yako tutarejee vipunde na utazidi kubarikiwa. mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania msikilizaji wa Morning Star Radio na Rock FM tunarejea tena ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia leo tukiwa katika somo la nane katika kitabu cha mwanzo tunachokiangalia robo ya pili ya mwaka 2022 somo linalosema ahadi naamini umebarikiwa sana na uchambuzi na ufafanuzi ambao wachungaji wamekupatia katika sehemu ya awali ya kipindi cha leo tunaporejea tena ungana nasi hadi mwisho ili uzidi kubarikiwa Uh, mchungaji tubako sasa mpango mkakati wa Ibrahim kama unavyoonekana katika mwanzo sura ya 24 unaonekanaje anaposhughulikia swala la ndoa ya mwana wake Isaac na kushukuru mwenyekiti ninapendezwa na maneno uliyotumia kwenye swali kwamba mm. ni mpango mkakati <laughs> ni kwamba ni mpango endelevu ambao alikuwa ameazimia tangu nyuma kidogo ulikuwepo na hivyo unaendelea kawaida mpango mkakati ni kwamba hata kama mtu akibadilika akaondoka mmoja akabaki mwingine au akaingia mwingine ana uendeleza huo aliokuta na kwa mazingira hiyo hayo kuna kuwapo na mpango huo kwa muda mrefu na wa, wa muda mfupi e, utekelezaji unakuwepo naomba kwa kulijibu swali nianzie kwenye kusoma kidogo haya cha cheza Mwanzo 24 anaposema yafuatayo. Ndio mchungaji. Basi Ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka mingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote. Ibrahim akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu nami nitakuwapisha kwa Bwana Mungu wa, mungu wa mbingu na Mungu wa nchi kwamba huta mtwalia mwanangu mke katika binti za wakanani ambao nakaa kati yao. Ndipo anasema bali nenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia labda yule mwanamke hata kubali kufuatana nami mpaka nchi hii je nirudishe nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahim akamwambia uji hadhari usimrudishe mwanangu huko Bwana Mungu wa Mungu wa mbingu Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya babangu na kusema nami katika nchi nilio niliozaliwa Anasema aliniapia akisema nitawapa uzao wako nchi hii yeye atampeleka malaika atampeleka malaika wake mbele yako nawe utamtwalia mwanangu mke kutokea huko Mwenyekiti ninachopendezwa nacho sana juu ya, ya hii mwanzo sura 24 ni namna ambavyo licha ya changamoto zote um, kumekuwa mpaka na kifo cha mkewe um, 
kumekuwa na hali hizi zote za mitihani Ibrahim na Mungu wake. Mhm. Sirudi nilikotoka kwa sababu mm. Mungu aliniambia. Na hivyo tuna tuna maagano, tuna maagano. Nasema mm. aliniapia na hivyo mimi na heshima kiapo ambacho nilifanya na Mungu. Kama nakumbuka sawa sawa katika masomo ya mwaka jana mm. kama sikosei kama sio mwaka juzi tulipata robo moja iliyofafanua vilivyomo kwenye agano mm. na ikasisitiza robo nzima mm. ya kwamba ikiwa agano halina ahadi halijatimia mm. na hivyo kwa namna hiyo hiyo ahadi inayotimia kwa Ibrahim kukaa kwenye nchi hii hataki kuivunja hii maana ni sehemu ya agano lake na nani na Mungu na, mungu, na hivyo anaonesha hilo pia lakini jambo lingine linaloonekana hapa ambalo uh, linadhirika kwenye mpango wa Ibrahim ni namna anavyokusudia kwamba huyu mtumishi si ajabu ni yule yule mdameski aliyesema ya kwamba Eliezeri mdameski hapo nyuma eh, aliposema juu ya mtu anayeweza kuwa mrithi mm. wa ahadi mm. eh anasema huyu anapomtuma anasema Mungu Bwana mm. ataenda nawe na hili litatokea itatokea kwa sababu yeye atakupatia mke huko kwa sababu anakuongoza na hata kosea ninachoona katika mpango mkakati huu mm. ninaomba nisome tena kwenye mwongozo wetu kurasa wa 93 maelezo yanayotajwa kuanzia ibada ya katikati mm kutajwa kwa malaika wake mm. na Bwana Mungu wa mbingu kunaelekeza nyuma kwa malaika wa Bwana aliyetoka mbinguni ili kumuokoa Isaka asichinjwe mm. ule katika mwanzo sura ya 22 Mungu ana utawala ulimwengu malaika wa Bwana aliyeingilia kati kumuokoa Isaka ataongoza katika swala na kumpatia mke na ninapoimalizia sehemu hii Mwenyekiti ni rais kuangalia yaliyotokea kwa Ibrahim mm. na kuyaacha kule. <laughs> Lakini yamekusudiwa kutufundisha leo. Naam. Wanapo vijana, watu na namna mbalimbali, wanapotafuta mwenzi wa maisha. Ni nani anayetangulizwa? Mungu anapotangulizwa hakutakuwa na kosa. Mungu hakosei. Mm ni salama daima kwenda kulingana na mapatano baina ya mtu na Mungu katika mambo yote lakini katika muktadha wa somo hili mm. kwenye sura ya 24 ya mambo ya mwanzo kupata mwenzi wa maisha Chana. na hivyo Mungu anaonyesha wazi katika maisha ya Ibrahim ya kwamba anatangulia na hivyo katika hili uh, faraja inakuja Isaka anafarijika mwezi anapopatikana kulingana na uongozi wa Mungu lakini pia Ibrahim anapata faraja. Nisome hii ibara ya mwisho anasema kwa hiyo tunaona hapa mfano mwingine wa siri kubwa ya jinsi Mungu alivyotupatia sisi kama wanadamu uhuru wa dhamiri, uchaguzi huru, uhuru ambao hautakamilika, hata, hata, hata ukandamiza ambao Rebeka alionea alionesha pia aliulizwa uko tayari kwenda mm-hmm. na mtu anapoweza kusoma hii sura ya 24 yote atafaidika sana ya mwanzo ninapendekeza ya kwamba kile kinachotajwa kwenye ibara ya mwisho ya, ya ukurasa huu wa 93 mm. anaposema walakini kwa namna fulani licha ya uhakika wa mwanadamu kuwa na dhamiri huru na chaguzi nyingi za kutisha ambazo wanadamu wanafanya kwa huo uhuru wa dhamiri bado unaweza kutumaini kwamba mwishoni upendo na wema wa Mungu vitashinda. Amina. Mwenyekiti, mm. tunaposoma mwongozo huu na Biblia, mm. tunashauri pia ya kwamba wale ambao wanaweza wakasoma kwa undani zaidi, angalie kitabu kiitwacho Wazee na Manabii. Mm. Sura ya 15 inaeleza kwa undani sana juu ya Kiswahili. Sasa ninakushukuru sana mchungaji Tuvako. Uh, mchungaji Mika mtumishi wa Ibrahimu Eliezeri. Anaonyeshaje mafanikio ya imani kwa njia ya maombi anaposhughulikia utekelezaji wa kumpatia Isaka mwenzi wa maisha? Mm, asante mwenyekiti. Um, 
kama sehemu ya kuendeleza kisa ambacho pastor alikuwa anaelezea mm. elezea ameapishwa hakutumwa <laughs> <laughs> tu kikawaida mhm mm na wazee kabisa akikuita akakuapisha mm. unaona viongozi wa kichagua wanaapishwa mm. mm. yale maana yake ni kama anasema ukienda kinyume bas likupate mm kwa kiapo huwa kina upande wa baraka na laana mm. na na Eliezer akaomba na akaweka mpaka na ishara mm. ili atimize kama Mungu alivyokuwa ame kama bwana wake alivyokuwa ameahidi kwa bwana wake mm. na na yeye ni mdameski yeah. lakini anamwabudu Yehova hapa sasa yeah. anaomba kwa Yehova na na, na, na kweli anaenda na ngamia wake na anafika na keti mahala pa kisima mm -hmm. na kwa ishara kwamba atakaye kuja Mungu akanikamuomba maji akanichotea alafu mwenyewe akahiari kwamba nitawanyesha na ngamia wako mm -hmm. nitajua kwamba huyo ndio aliyechagua hapo mm -hmm. kwenye ishara hapo mm -hmm. Inabii ujue namna ya kuzungumza na Mungu wako hiyo sio kaweka ishara. Eh <laughs> kama yule shujaa kwenye waamuzi. Eh umeona? Eh kwa sababu chochote kitakachokuwa cha kwanza <laughs> nitakitoa kafara na kuja binti. Mm. Hey. <sighs> kama ya kijana huyo alikuwa amwambia Mungu mimi nitaoa mwanamke ambaye atanilisha kwa kijiko. Mhm. Yaani alikuwa hajawahi kulisha na mwanamke. Mm. Na na miaka ikaenda. Yeah. Paka siku moja wanaeleza akapata ajali kubwa. Yeah. Akakimbizwa kapelekwa kule Moshi, KKCMC. Yeah. Kafungwa pale hospitali na nini? Basi katika harakati zile za Pata pata fahamu lakini hawezi kukula kikawaida bado ni mgonjwa kabisa nesi mmoja mm. akaja aka aka akawa namlisha na alipopata fahamu sasa ngoja amenilisha sije kawa ndio yule <laughs> <laughs> na na jambo la ajabu wanasema yule kijana nakumbuka wakati niko high school ndio nikunisikia kisa hiki na anasema akauliza aka kama wako imani moja akashangaa kwanza akagundua kumbe kweli hajaolewa yule yes alafu akashangaa kwamba ni wa imani moja na yeye yes ndipo akawa anamshangilia Mungu akisema kumbe ajali hii yeah. si ajali okay ilikuwa ni katika ile njia ya kwenda kutafuta yule mchumba <laughs> yeah. eh aina hizo za <laughs> basi <laughs> lakini aliweza aliezeri yeah aliweka ishara ile yeah. na tumeona Rebeka anakuja na Rebeka anapokuja kuchota maji anapoomba maji yeah. mwenyewe ana hiari kuwachotea ngamia yeah. si kuandika takwimu hapa mwenyekiti kwamba ngamia anakunywa maji kiasi gani mm. lakini okay. basi rekodi huwa zinaonyesha anakunywa maji mengi kuna mahali niliona kama yalo ni ishirini eh kumnyesha mmoja. Mm. Kwa hiyo zoezi la kuwachotea wale halikuwa zoezi la kawaida. Mm. Basi Elezeri akaona kila kitu kimeenda vile. Mm. Na moja ya vitu ninavyozungumza ni kwamba alikuwa amempa uhuru wa katika jambo lile. Yeah. Kwa hiyo hata Elezeri alimpa yule binti uhuru wa kuongozana naye mm. au kuja baada ya pale. Lakini alipofika nyumbani kujitambulisha na kadhalika na, na akatoa na zawadi zake kila kitu kikaenda vizuri ndio na hatimaye Mungu ana huyu Rebeka anakuja mm. anakuja na anamfariji Isaka mm. sasa sitaki kwenda mbele lakini lazima tukiri kwamba hapa ulikuwa ni mkono wa Mungu uliomleta sawa sawa wenda kujifunza pia mm. katika kisa hiki na maisha ya mbele ya ya, ya maisha ya Rebeka na Isaka. Mhm. Inaweza ikakwambia kwamba si kwamba Mungu akimleta mhm ndio ina maana mtakuwa <laughs> 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 Mungu analeta mazingira ya ninyi kuendelea kumtu. 
my amen na nadhani labda hiyo tutaiona pia katika maisha yetu Laki, lakini kama ulivyouliza mwenyekiti maombi yalionekana kwamba Eliezer alipokabidhi ule mpango kwa Mungu mm. na akaamini na akangoja mm-hmm. Mungu alitekeleza hatimaye akampatia Isaka mke aliyekuwa amekusudiwa mm-hmm. amina ninakushukuru sana mchungaji Mika uh, mchungaji tuvako sasa hoja kwamba Ibrahimu alikuwa baba wa mataifa ilianza kudhirika vipi wakati wa uhai wake mimi nashukuru mwenyekiti kwa swali zuri <laughs> kuna mengi ambayo yanadhihirika katika namna ambavyo Mungu anafanya itokee katika uhalisia mm. uh, lakini moja ya mambo yako bayana ni namna ambavyo baada ya Ibrahim kufiwa na mkewe Sara. Mm, ungedhani katika ule uzee aliposema eh hey, mimi mzee hivi kupata mm. mwana saa hizi basi ingekomea kwa yule mmoja wa muujiza mm. Isaka. Lakini mm. baada ya Sara kufa akaoa Ketura. Mm. Na akapata watoto sio chini ya watano. Mm. Sita. Yes. Sasa watoto sita wote hao unadhani uh, sio jambo ungedhani kwamba sio jambo la kawaida katika umri huo mm. lakini inathibitisha pia ile ahadi ya Bwana kwamba atakuwa baba wa mataifa, wa mataifa. inaanzia kwa uhalisia katika maisha ya Ibrahim nisome bara ya kati ya ukurasa wa 94 mm. inayosema maneno yafuatayo inasema E, kinachovutia ni kwamba katika mwanzo 25 fungu la kwanza hadi la 4 kuna bili hadi orodha ya watoto ambao Ibrahim alizaa na Ketura na orodha ya watoto wa Ishmaeli vile vile inatolewa kusudi la kizazi baada ya Ibrahim kumuoa Ketura aliyemzalia wana sita dhidi ya wanawe wengine wawili yani Isaka na Ishmaeli huenda ni kutoa ushahidi wa mara moja wa hadi ya Mungu kwamba Ibrahim angekuwa baba wa mataifa, wa mataifa mengi. Mm. Nikomee hapo wiki. Amina, ninakushukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, unakumbuka uzoefu gani pale ambapo maombi yako hayakujibiwa kulingana na matarajio? Ah, uh, mwenyekiti asante kwa swali. Uh, maombi ambayo uliomba haya kwenda kama ulivyotarajia. Mm. Ya inanikumbusha wakati nafanya kazi mbea nili, nilikuwa nimeomba kwenda shule. Mm-hmm. Nikaomba nikaomba na nikapata ahadi ya kwamba kuna scholarship ya kwenda kule kusoma kule Ujerumani. Mm na nika ombo nitume kabisa na taarifa zote zinazohitajika nikapeleka kila kitu kikakamilika nikasubiri mm. nikasubiri mpaka nikaja Arusha kwa shughuli fulani sio hata nilikuwa nimefata nini ndio nikagundua kwamba ha kumbe wameshachukua mtu mwingine tayari amesha <laughs> oh <laughs> bila na kumbuka nilikuwa nimepigiwa kabisa simu na uongozi wa union wakati ule mm. yeah basi sasa nafikiri kulipotokea badiliko hawaku e, maana nadhani kulikuwa na sehemu ya wale wa kule Ujerumani kuamua mm. e, waliomba mapendekezo nafikiri kutoka Union na mapendekezo mengine kutoka kwa watu wengine kulikuwa na Wajerumani wengine wako huko mm. basi sasa ni nikana eh, sasa hii hapa imekuwaje sambamba nayo nikamwambia Mungu je kuomba sasa mimi naendelea kuomba kwa sababu sasa hoja ni kwamba niende shule. Nikafanya kituko, sio nikiita kituko, ilikuwa siku ya Ijumaa. Mm. Nikamwambia Mungu kufikia Jumatatu. Nataka unipatie shule ya kwenda. Mm. Lakini ni kwa kisha sitaenda posta wala sitafungua email. Mm-hmm. Na, na kilichonifanya nikafanya hiyo na kumbuka Dr. Heri Mwanda alikuwa anaendesha maombi pale jumla maombi pale Kirumba. Mm. Akatupa changamoto kama na jambo la kuombea omba. 
Nami nikasema eh nikaomba mwanza. Eh kiumba mwanza. Nikaomba niko kwa mzee pale Dr. Machela na kumbuka. Basi nikakaa yani kwa kama anamtegea Mungu chungua nione atafanyaje. <laughs> Nana na Kimu hano walikuwa wamesisitiza sana kwamba yani wewe omba amini wala usio na wasiwasi. Na mimi nilikuwa na imani kweli kweli. Basi nikakaa lakini siku ya sabato mchana nikawasha simu baada ya kula. Nilipowasha tu simu ta nikashangaa simu inaita 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 mfululizo. Kumi nilikuwa nimeizima nayo toka siku toka Ijumaa ile nilipoanza kuomba ile. Mm. Nilizima kwamba hata simu sasa sisi nilikuwa nafikiri Mungu atajibuje. Ndipo <laughs> hmm. kaka yangu mmoja akawa anapiga simu toka Dar es Salaam anasema tumekutafuta sana. Unaitwa kuja kusoma chuo kicha Dar es Salaam Computer Science. Mm. Yaani kila kitu kimekamilika. Wewe wewe umetafutwa mpaka sasa Majina yametoka anatoa na maelezo mengi. Nikabaki nimetekea kwamba ha. Computer science tena. Hmm. Ndio nikakumbuka nyuma niliwahi fanya kama nimeapply hivi, alafu nikaacha. Kumbe majina yalitoka nyuma. Alafu kuyafuatilia kwa sababu nilikuwa nimeacha. Alafu wametoa tena. Na sasa wanapiga simu huko. Kwa hiyo siku na, na, na mwisho wake kweli nikashangaa kwamba baada ya kwenda Ujerumani nikakuta na unga kuja kusoma chuo kikuu cha Dar Nikaja nikasoma mpaka nikamaliza nikawa nashangaa kwamba ha niliomba kwa ajili ya kwenda kule kusoma master of uh, e, shahada ya uzamili ya ya teolojia lakini nikaishia kuja kusoma shahada ya 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 computer science. <laughs> kwa hiyo ni na bado nikaona ni mbaraka kwa kazi. Amen. Mm. Mungu alikuwa na direction yake ya kufanya. Amina. Na na namshukuru mpaka leo. Amina. Asante <laughs> mchungaji Mika. Mchungaji tu wako. Maombi yaliyoenda kinyume na matarajio. <laughs> <laughs> ni mengi. Mm. Ya mwenyekiti hata pastor alipokuwa anasema ni mengi na mimi nilikuwa naangaika kichwani. Mm. Na kumbuka moja wapo lakini kati ya mengi ile ni tukio la kazi tu nilikuwa wakati ule tuna ma, makambi ambayo wakati huo nikiwa nilikuwa conference ya Nyanza Kusini na nikawa nime nimejikuta katika orodha ya makambi kama saba e, ukiwa mkurugenzi wakati mwingine kuna kujazia walio itwa wageni wa nje ambao hawaji na hivi na ninamaliza kambi hilo nikamuomba nika, nika Mungu nikasema sasa imetosha. Nina familia yangu ilikuwa nayo inasema sasa kwa kweli umechoka. Mke wangu akasema nadhani tukirudi nyumbani sasa tumuombe Mungu kwamba tupumzike kidogo usiende kwenye kambi lingine. Nilikuwa naye na safari hiyo hasa ya mwisho. Hmm. Tunarudi nyumbani akafanya E, jambo kidogo la kuchekesha lakini ilikuwa azma hiyo. Mm. Akasema ingia chumbani lala mimi nafunga mlango wa chumba. Mm. Atakaye kuja nitamwambia uwezi kumuona. Mm. Maana kwa kweli umechoka. Mm. Ombi ni kwamba tusipate tena kambi lingine. Kambi lingine sasa. Nitakuwa la nane. <laughs> mm. Um mrefu anafungua yeye mlango anacheka anasema hivi Mungu alisikia tulivyoomba <laughs> maana katibu wa conference wakati huo ndani alikuwa mchungaji masomola amekuja na wito mzito tunapaswa kwenda tarime wakati huo <laughs> tarime ilikuwa imepitia changamoto kubwa kidogo lakini basi ni miaka ya mwishoni miaka ya tisini. Ah, ilikuwa ngumu lakini Mungu alibariki kwenye kambi hilo kuliko nadhani ninakiri makambi yote aliyotangulia amina na nikajua tu ya kwamba uh, nilichokiomba na mke wangu sicho ambacho mm. kilikuwa katika mpango wa Mungu mm. na hivyo hayo yapo ahadi ya Mungu iko thabiti kwamba atakuwa pamoja nasi hata pale ambapo hatukutarajia 
Amina, ninakushukuru sana mchungaji tu wako, ninawashukuru sana wachungaji, uh, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji na amini umebarikiwa sana na somo la ahadi na umeona kwamba unapomwomba Mungu, Mungu anapoahidi atatimiza ahadi yake hata kama inakubidi kungoja wakati mwingine. Basi Mungu atusaidie tuweze kuwa na imani kama ya Ibrahim na tuweze kuwa na hali ya kujitoa kama Isaka ili tuweze kufaidi yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Dumu kuungana nasi kila siku za Jumatano saa mbili kamili usiku, siku za Ijumaa saa moja na nusu usiku na siku za Sabato asubuhi saa nne kamili uzidi kubarikiwa na mfululizo wa uchambuzi wa Biblia katika kipindi hiki cha mwongozo wa Biblia. Tukitimisha somo letu la leo mchungaji Tuvako atatuongoza kupata ombi. Tuombe baba mtakatifu Mungu mkuu muumba wetu mpaji wa vyote vilivyo vyema upokee sifa kwa sababu wewe peke yake ni Mungu Asante kwa ahadi zako ambazo zinadhihirisha uaminifu wako na umekuwa hivyo kwetu Kwa namna ulivyomtendea Ibrahim kwa namna ulivyotendea watu wako wa kale kwa namna ambavyo umetimiza hilo kupitia kwa Kristo kwa namna ambavyo unatendea kila mmoja wetu leo tunakusifu shukuru na kukusifu na tunaomba utusaidie kuendelea kutembea nawe tukisubiri utimilifu wa kila ahadi ambazo umeziweka kwa ajili yetu mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji ili awe tayari kwa ahadi ya kuja kwako mara ya pili katika jina la Bwana wetu Yesu tunaomba na kushukuru Amen. 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 Nakushukuru mchungaji Tuvako. Barikiwa mwingine. Nakushukuru mchungaji Mix. Asante mwingine. Ah basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea kipindi cha leo waandaji wa chungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ufunuo katika kamera Samuel Po akichanganyia picha Prince Emmanuel na mafundi mitambo yetu na Mwai Mbuji na Donald Fisco. Mimi ni mtangazaji wako wa Mercy Kanaeli na kutakia utazamaji mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata hadi wakati mwingine Mungu akubariki sana.